徐先生您好，您定制的钻戒已经做好了，请您看一下。麻烦帮我包起来。好。雨晴，下午你有空吗？哦，今天有爱心周活动，再开一个总结会我就回去了。我想约你去个地方。师傅还有多久啊？啊，拐个弯就到了，很快的。谢谢啊现在，好，我马上过来。你们先做术前准备，我到了就做手术。的工作第一位，你下了手术跟我联系啊，想你。哦，师傅掉头吧。啊，马上就要到了。嗯，不去了。啊，好吧。患者确诊为复杂性先心病，大动脉转位，还合并有动脉导管未闭，现在要进行双根部吊转，手术估计要十个小时。但孩子只有两周岁，大家务必打起精神，全力以赴。是是，王德医生，患者生命体征怎么样？患者生命体征一切正常，可以手术吗？可以开庭心疼是不是啊？我没事儿。是张然和林杰让我进来的，他们说你做了十个小时的手术。我打了个盹儿，什么事儿都没有了。哎，你坐，你坐。雨晴、啊，对不起，今天又失约了。没有，我们俩不是说过了吗？工作第一位，恭喜你，又救了一个病人。有你的恭喜，我特别开心。
我听张然告诉我，你今天本来有重要的事情要跟我说。啊，是。所以我等不及下一次约会了，我现在就要听。可这是手术更衣室。那又怎么了？我不在乎的。雨晴，我从没想过，一个成天在天上飞的人和一个成天窝在手术室的人会有如此的交集。遇到你之前，我没想过这辈子会结婚；遇到你之后，我认定这辈子非你不娶。三十岁之后，我觉得单身没什么大不了的，一个人也可以很幸福。直到遇到你。才发现，原来两个人的幸福更甜蜜。一个人当然能够过得很好，但是两个人好好的过才最好。所以，遇到你是我认为我这辈子最幸运的事情。段雨晴，你愿意嫁给我吗？这一辈子，我们相互依伴，永不分离。我愿意昭雪重新回医院了，嗨，我这心里啊越想越美，嘿，这孩子，我这越看越满意，我也满意呀，是吧？这下儿啊，咱们可终于有了心心念念的女婿喽。哎，今日送银锦宫酒，壮日未酬誓不休，万事方长显身手，干洒热血。谢春秋。平平安安的回来了，医院那边也复职了，这都挺好的。您怎么还过不去啊？你没事了，妈妈高兴。可是我的事情还没有解决呀、啊。捡回一条蛇来，差点没害了我儿子一辈子。凡事得往前看，哪有往回看的呀？啊，都过去的事儿就别老想，老想着那事儿多累呀。行了，不想了，不想了，换身衣服啊，打扮打扮。这关叔等我们吃饭呢。不不不，我不去，啊，我不去，我我没脸。妈，您说什么呢？把刘阿姨都打了四通电话了。
去吧。我真的不能去，你你这样，我下次哈、啊，你你谢谢刘阿姨。你说我,我要是一去吧，多尴尬呀。那我也不去了。啊，不行，你去，你一定要去。还有。哎，儿子，以后你有什么事儿，你不用跟我报备，真的，你自己的事情你自己做主。哎呦，妈妈不配，妈妈不配管你的事儿。为了祝贺清风、陈渊得雪、重返一线，呃，咱们干一个，好，干一个，干一个，哎，欢迎啊，欢迎啊，哎，进来，快，好，嗯，清风啊，你这回回来工作又稳定了，是不是接下来你和雨晴的事儿该抓紧了呀？这样，我们叔叔阿姨。也高兴高兴啊！对，阿姨、叔叔，你们放心，我们已经有计划了。是吗？哦，那可太好了！哎呀，今天是双喜临门呐！是是。来，清风，咱们真干了！哎，干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干清风啊，嗯，这阿姨特意做的油豆腐塞肉，呃，炒冬菇，还有干烧鱼。嗯，你要是喜欢吃，以后天天到家里来吃。谢谢阿姨，叔叔今天是真高兴啊啊！来，你给我，来，叔叔，您是长辈，我敬您。哎呦，好，好，好，好，好。哎呀，你们少喝点，多吃点菜。哎，是，大夫不让多喝。妈，帮我盛点汤呗。哎，那个。汤离你那么近，来，来，行啊，有了亲儿子，忘了亲儿子啊。宝啊，你有这么好一个姐夫，以后你就偷着乐吧。嘿嘿嘿，要好好的，你这个精英姐夫为榜样啊，向他学习，今后你就出息了，知道吧？都说够了吗？说够了，轮到我说两句呗。我就想问一下，还有人记得房子过户的事儿吗？啊？哎呀，房子跑不了啊！吃饭，先吃饭。实话说了吧，我搞投资让郭大志那个王八蛋给骗了，欠了我老丈人几十万。我着急让关远群过户，就是想拿房子填这窟窿。那这到底怎么回事啊？事情的经过就是这样，宝啊宝啊，你怎么老犯糊涂啊你呀、啊？关振雷，家里的东西都败了多少了？车子、存款、之前的房子已经卖了一套了，害得爸妈没地方住。现在你又想抵押第二套，你想干什么呀你？不就是因为房子没到手吗？房子到手了，我能有今天？啊，你有今天只是因为房子吗？你就是烂泥扶不上墙。我告诉你，这房子我今天还不给你了。我也告诉你。我老丈人现在就藏在医院里，我拿不到这房子，那我就得跟贝贝离婚。爸，我结婚还不到一个月，这婚要是离了，那你也没这个儿子了。哎，关云清，干什么？你看你怎么能爸说话呢？好了好了，好了。我真是后悔什么？你这么个儿子。别生气，别生气，别生气啊！好啊，我是看出来了，就有一些寻秦风是吧？你们都不想要我了是吧？该说的我都说了啊，这房子你们给还是不给？你们看着办。爸，当初是谁说的家里最爱我的？宝儿啊，关叔啊。您别太激动，没事儿，别生气。
雨晴，宝儿这小子，他确实是个混球。可是，咱现在要不帮他，那庆家就住在医院里呀、啊。那贝贝又提出来离婚，咱咱咱们怎么能不管呢？是不是啊？雨晴，爸求你了，就把那房子过户给宝儿得了，啊？爸，好，雨晴，我我知道你你你怨爸偏心也好，你你你说我向着他也罢。爸都认是吧？出了这么多事儿，爸现在总算明白了，你过去说的话呀都对，可是现在宝这事儿他火烧眉毛了，再打他，你骂他，你你得揪谁对谁错，这解决不了问题呀，对不对？而且，你说这结婚才几天呢，就要离婚，这像话吗？啊？啊，这样，你你你你这次答应帮了他。以后你怎么管他，爸绝不拦着，行不行？爸，你总是帮他大包大揽的。我之前答应给他房子，那是为了让他结婚去住的。你没听他刚才说吗？要拿这个房子去堵那个大窟窿。那以后大家住在哪儿啊？雨香，爸向你保证，最后一回，这绝对是最后一回了，好不好？啊，呃，等把这个房子过完户以后，呃、我跟你妈我们就用退休金。嗯，在外边租个房子，我不不会找你们麻烦了啊。呃，咱们找一个离多云近点的地方，这样好方便照顾他呀，是吧？要不咱们就去养老院，以后啊，行了，爸爸，你真的是别说了，我答应你，明天我就带着震雷把房子过户给他，行了吧？雨晴，谢谢你。爸，谢谢你，你帮了我和宝的大忙了。宝，不跟你爸妈回去吃饭了？我还有心情吃吗？早点跟我爸回去，什么事儿都没有了。哎，哎呀，行，你让进弟弟吧。也好，以后这个家也没什么让他拜的了。啊，清风，哎，清风来了。哎，怎么你你怎么来了？接你们回家啊？哎，太麻烦你了，谢谢啊。是啊，我应该做的。来，关注刘阿姨，上车吧。哎，没事吧？对空间上的使用功能有没有什么特定的需求？装修的事儿都听他的。那女士呢？有没有什么自己的想法？她特别爱看书，所以她需要一个大一点的书房。书房。而且我觉得得要那个阳光最充足的那一间，并且她那些书架子一定要大一点、宽敞一些。哦，因为她书特别多。好，没问题。书房。她需要一个健身的空间，要能放下跑步机、拳击沙袋。还有练核心力量的器械。您太太是模特吗？倒是有人请她拍广告，但是我们不去。她是飞行员，民航的机长。哇，女机长这么厉害，好厉害。那您是做什么工作的呀？我，我就是她老公。嗨，对对对，徐先生您继续。对，这是您本职工作。呃，我希望厨房的空间可以大一点，要开放式的。这样，在我做饭的时候就可以随时看到他了。好，我还需要一面墙，它满世界的飞，会拍很多的照片。我希望把这些照片都挂起来。OK， 没问题，照片墙。清风特意去给你们买了这个良品布子综合果仁，爸妈你们每天一包要吃啊。清风就是孝顺，什么都想着我们。是是是，应该做的啊。对了，关叔刘阿姨，我们的婚房设计差不多了，下周就可以进厂装修了。嚯，太好了，那个，你你们都忙，现在宝也好多了。
不行的话，我过去给你们建建功吧，好不好？哎，好，我也去。谢谢叔叔阿姨。谢谢爸。哦，对了，哎，这什么啊？这个你们看看呗，就是给你们设计的那个房子，一楼的院还挺大的。哎呦，这院子好大呀，好敞亮。嚯，刘阿姨。雨晴知道您喜欢种花种草，所以特意选了个院子大的。哎呀，真是，这么大的院子可是能种不少花草呢。以后我可有事儿干了。是是是，哎，关叔叔，那个小区啊，空地儿大，您可以玩无人机。那个小区还有健身房，周边有医院、超市，呃，还有银行。很方便，嘿，这配套真全还啊！真好，真好。清风特意给你们设计的是那个智能家居，到时候窗帘啊、空调、冰箱、灯什么的，拿手机就可以远程操控，而且半夜起来你们起夜的时候再不用摸黑找灯了，走哪亮哪。哎呦，我就爱鼓捣这玩意儿。你得教我，我可不行。哎，这个，哟，这是钢琴吗？嗯。嗯，妈，钢钢琴。妈，我记得你在幼儿园上班的时候，你特别喜欢弹钢琴嘛。这下，在家里就给你买了一个，你可以把你的喜好再拾起来。哎呀，你看，这老了老了，还以为这辈子都弹不了琴了呢。哎呀，真是跟着女儿女婿享福了啊。叔叔阿姨，这房子的设计啊，雨晴都是按照你们的喜好为标准的哦。哦，那个智能家居都是清风的主意，他说，呃，简单易操作，适合老年人。<笑>那个，甭管是谁的主意了啊，我我觉得咱们都是沾了儿女们的光了，我们得好好谢谢你们，谢谢啊，谢谢，我们应该做的。哎，对对。来，咱咱咱们一块儿吃这个良品铺子吧，哎，一块儿吃，一起健康，是吧？哎，瞅你高兴的。嚯、啊，清风买的什么都好吃。那、嗯、那可不嘛，我姑，什么事儿这么高兴啊？我在门外都听见了。嗯，回来了。接着聊啊，怎么一来这么安静呢？嗨，我不配听啊。啊，这这什么呀？这是。哇塞，哇。徐大夫，你这房子够大的啊，这得收不少红包吧？医生不收红包，这个房子是我跟你姐贷款买的，我们要还几十年的贷款。哎，爸妈，还真打算搬过去？哎，说的好听，去了指不定谁照顾谁呢。这俩大忙人一天到晚也不着家的，最主要是那个徐清风的妈妈不待见关雨晴，是吧？那肯定不会去伺候的。到时候你们去，说句难听的啊，你们去了就是当保姆。震雷。你累了吧？回房休息吧。啊，对，嗯，去吧，去吧。我一点都不累嘛，我必须得在这儿，我得在这儿听着他们炫耀，满满足他们的想显摆的这种渴望，是不是？那个，呃，行了，宝儿回来了，呃，我也该给他做饭了，是吧？就先到这儿吧。哎，你，你们不在这儿吃吧？啊。你怎么这么贪婪呀？啊，自己拔一个。行，又打一杯。走走走。走走走走。哎，老万，快给我们大家介绍一下美女啊！关多云，我们公司的新博主。但是呢，现在粉丝已经超过十七万加了，阅读量突破五千大关，恭喜啊！谢谢老万。多云姐，你不用谢他，主要是我会演读剧。你可拉倒吧，那你的话就应该多介绍点优秀的博主啊，是不是？要不然一天到晚在这儿蹭酒喝。<笑>不是，你不让我们把这些酒喝好了，谁给你干活呀、啊？行，大家喝开心，满满的。哇！来来来来来来来来，干杯干杯！你好，我叫米格，是美妆类的博主，流量大名。您的公众号我已经看过了，这内容还不错，您形象气质也很好。李小年和您做一场线上的活动，知道？你这边感兴趣吗？我当然愿意啊！这么大个美妆大 V， 你请我们多云姐，你给多少钱出场费啊？哎，老万，这才刚开始就给你爱上讨价还价了
问你放心，最少六位数。合作愉快。恭喜多云姐。慢点啊！拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜！你俩怎么走啊？啊，我叫个车，先送窦云姐，然后我再回家。那我先走了。嗯，慢走，再见。拜拜。嗯，窦云姐，你等我一下，我叫个车。芷君，你怎么来了？嗯、怎么样啊？医生怎么说？没什么大事，医生说养几天就好了。小白，这男人怎么着啊？报警吧！算了，花多少医药费我出。我告诉你啊，这个地方没你说话的份儿。坐车边去。火气别那么大，送我回家吧。小白，对不起啊。没事，董云姐，你们好好聊，我先走了。嗯，走吧。你为什么要打人？还敢跟你监视呢？你知道眼睛对飞行员多重要吗？这是他们的职业生命。你跟踪我？不是跟踪你，是关注你。这小子追过雨晴，你知道不知道？你还跟他搂在一起，你膈应不膈应啊？他比你小那么多，最关键的，他就是一花花公子，他见一个爱一个的人。你，你，你说你找谁不好？你找他。你到底想说什么？我想说什么你不明白啊？傻子都知道，他有可能看上一个带着孩子离异的女人吗？他就是玩玩啊！你不自爱，你你得考虑考虑孩子。我不自爱，你是想说我不配对不对？我们结婚这么多年，我一直以为婚姻是执子之手，与子偕老，没有想到我们现在是一地鸡毛，反目成仇。即使我们走到今天这一步，你还在认为复合是你恩赐我的一个机会？不是董宇，你至于吗？你你你你你干嘛非得我较这个劲？陈志军，我跟孙小白是清清白白的朋友关系，请你不要无端揣测好不好？你以为我配不上一个年轻小伙子的喜欢是吗？我告诉你，我关多云没什么配不上的。起来活动活动，下去走走，别老在屋里边窝着啊！那个冰箱里给你留饭菜了，给你炒的宫保鸡丁，饿着想着吃自个儿啊！哼，爸，这干嘛去？啊？哦，那个，你姐跟清风那屋子不正装修呢吧？呃，我这抽空过去给监禁工。哈哈，他们的房子装修好了，你们的房子也快了吧？嗨，那还早着呢。真要过去住啊？这主要是你妈喜欢那房子，这么多年了，她一直藏在心里边也没说，她就喜欢要一个带院子的房子，还有钢琴。你不用走，怎么了？又怎么了，宝啊？爸，我求您件事。哎，行，你你说。我，我不同意他们俩结婚。你，你胡说什么呢？你
。啊，吃不了了，别拿那么多。苹果对身体好，再多买几个。这得吃到什么时候去啊？一会儿咱们再买条鱼，买鸡蛋。啊，好好，你想买什么咱就买什么啊！你说你满世界飞，十指不沾阳春水的，妈真怕你不会做饭，不会做家务啊！没想到您秒变，啊，现在还有点像老婆的样子。哎呀，你就别笑我了。我们俩呢约定好了，以后我要累了就他做饭，他要累了就我做饭，两个人都累了那就出去吃。嗯，约定的好。啊。谁也不是王子公主，就不用那么矫情了。我们俩要做婚姻里的好夫妻，生活里的好战友。就冲你这觉悟，你这表现，妈再给你做两道好吃的。那我要吃饺子。你多久没给我做饺子了？你要求太高了吧？<笑>三鲜馅儿的。<笑>好，给你包。哎，咱们去打虾仁去。行，然后。韭菜还得要韭菜呢，走。我在这个家已经是个局外人了，关雨晴现在要把你们弄走了，这就是存青想孤立我。你千万别误会李姐，她就是她就是没安好心。找个老公，是外科专家，以后你们还得求着他们俩呀。是，你现在是立场还坚定，那以后呢？我不傻。其实你心里可喜欢徐清风了，宝啊，你真是想多了你，爸心里只有你，谁也动摇不了你在爸心里边的地位，知道吗？你看你证明给我看。行，我不搬了，让你妈一个人过去住，我留下来陪你。你看这行了吧？不行。反正你不能答应他们结婚，宝啊，婚庆都定了，你姐跟清风那个婚房也都装修完了，你你姐好不容易才找到一个喜欢的人，我不管，反正你不能答应，我不能让徐峰抢走你。都不搬过去住了，我我们一块儿都留下来，行吗？你看，心里还是舍不得徐清风，你的心早就飞到徐清风和关雨晴那儿了。
，晚上，爸想请你吃个饭。啊？嗨，我以为出什么事儿了呢。那个，我和妈包饺子呢，你回来吃吧。你不是最爱吃火锅吗？爸爸想请你吃顿火锅。啊？那那我跟妈说一声啊，那让她别坐了，我们一起过去。啊，别别。爸爸就想请你一个人吃。好，那我就想想办法，自个儿过去。啊，那你把地址发给我，马上过去。哦，好嘞。妈，我得出去一趟。爸，哎，来了。爸，什么呆啊？来，快快快坐吧。哎呀，我刚才给你点了这个鸳鸯火锅，呃，还点了点吃的，也不知道够不够。好端端的，怎么想起请我吃火锅了？妈在家做了一桌子饭，我就跟她演半天，我才跑出来的。对了，你看，还给你带了一瓶酒，哎，喝点呗。好好好，真是好闺女。爸爸知道。就爱吃火锅，平时为了工作，呃，自个儿总是节制的。今天啊，爸做东，想吃什么吃什么，咱们敞开了吃啊。那个，等会儿啊，服务员，把菜单拿来。来了。哎，哎，哎，好嘞，我自个儿来。我过来。你好，你要的菜单。哎，好。那谁，李青，来，你看看还想吃什么？好嘞。点。这不都已经点了这么多了，还够了。那有什么事我再叫你哈。好的。好，那谢谢啊。不客气。爸，嗯，是不是因为你要嫁女儿了，所以有点舍不得，才请我单独来吃饭的？还真是啊，这个爸爸真有点舍不得你。哎，你说从上中学的时候你就念那个寄宿学校啊，那高中到大学基本上就没在爸妈身边待着，工作以后呢，又满世界飞。整天就见不着人，领导还经常派你出去到国外学习去，是不是啊？哎呀，你说你这一年跟家里人在一块儿待的日子呀，咱们掰着手指头都能算出来。哎，这个，哎呀，时间这这一转眼过得还真快。你说你说话这就嫁到别人家去了？什么嫁到别人家呀？总共也没出一个小区，这以后天天都能见着呀，这算什么呀？行，来吧，咱俩喝一个。哎，好，祝我幸福。哎，好，哎，祝祝我闺女幸福。<笑>嗯，哎，谢谢爸。嗯、那个，雨晴啊，这个事儿能不能再先缓一缓？哎，爸，我可都喝完了，你怎么还缓一缓？你平时不是挺能喝酒的吗？哦，不，我我不是说喝酒，爸爸是说，你结婚的事儿。能不能先缓一缓啊？什么意思啊？呃，对，你跟清风接触的时间也不长，那么着急结婚干嘛呀？再多谈一段时间恋爱，呃，我觉得挺好的。你担心什么呀？那之前你不是也觉得他挺靠谱、挺好的吗？是。爸，嗯，是你的意思吗？啊，是，是，是我的意思啊。哎，你你你你别想多了啊！那跟宝没关系，啊，宝宝宝他没闹，真的真是我的意思。我，哎呀，我说怎么好端端的请我吃饭，合着今天是鸿门宴呗？可是爸，那你告诉我，你说缓一缓是多长时间啊？呃，应该。不会太久吧？不会太久是多久啊
，需要等到你的宝儿长大、懂事儿、成熟了，才能让我结婚啊。不是，那万一你的宝永远都这样，那我还不嫁人了？不是不是，雨香，咱们想问题别那么极端，好不好？爸，你宠儿子能不能有点底线呀、啊？是我极端吗？好，我我承认，我我这么提要求啊，对你来说是有点过分了。可是，你弟弟现在这样，你又不是没看见，对不对？他是真爱贝贝，贝贝在他眼里边那就是他的命啊，是吧？你想。他离了，这个时候你热热闹闹在这边办婚礼，你弟弟他受得了吗？对吧？也不是说不让你结婚，咱先缓一段，好不好？我要是不同意怎么办？早结晚结都是结，推迟一阵又怎么了呢？再说了，这清风那个人品好啊，他呀看上的人，肯定不会变卦的。你就替你弟弟想想，让他喘口气儿。呃，咱咱咱咱们再缓一段。好吧，清风人品好，所以就得让啊！你就欺负他呀！我好说话，你就欺负我是不是？一个离婚，一个结婚，这本来就是两码事，为什么非得绑在一起啊？不是，你看你弟弟现在这个样，不，你是真看不见的，还是假装看不见？什么样了？他现在一见着那成双成对的东西，他他就想起贝贝来，想起贝贝，他当时就能嚎出来。你说你是他亲姐姐，你这个婚礼对他能没有影响吗？现在咱们不帮他，不救他，他这辈子就毁了他。妈，你这左一个宝，右一个宝的，我就想知道，在你心里边我算什么呀？你这么爱他，你不爱我，你生我养我干什么？你说的什么话呀？这是，啊，啊，不，咱们在这说怎么帮助你弟弟呢？你，你扯着没用的干什么呀？真的，有的时候我特别羡慕他。无论他闯多大的祸，无论他什么样，你都那么爱他，你爱过我吗？你什么意思啊？啊，哦，你是说我不爱你是吗？你爱过我吗？我，我怎么不？从小到大，你说是哪一点儿？我对不起你，爸，我就问你，如果我和他同时做手术，医生说只能救一个，你救谁啊？我要救儿子。你是怎么知道的？这这这么多年了，你怎么知道了？从来都不说呀。我想说呀。你每次优先考虑他的感受，不考虑我的时候，我就想说；每次他不管多无理取闹，你都偏向他的时候，我想说。你每一次他管我要房、要钱、要车的时候，你在旁边煽风点火，我都想说。我就想问你一句，凭什么？凭什么你要这样不停的压榨一个你已经放弃掉的女儿？但爸，我能说吗？我真的能说吗？我能控诉一个早就已经放弃掉我、根本不管我死活的父亲吗？我能吗？这些年，这些年你对我做了什么，其实我都知道。当年我考航校的时候，我妈那么支持我，结果呢？你说，学费太贵了，供不起。你宁可把钱拿去给关振维挥霍，你都不想帮我一把，这是你吧？你说这么多年家里发生这样的事情，难道还少吗？我数都数不过来。每当这个时候，我就会告诉自己说：“关振雷太小了，他还不懂事，所以你偏爱他多一点没关系，总有一天你会爱我的。”我等了这么久，结果呢？我等来什么？你那
那么着急的说救我儿子，你连提都没有提我。我听到了那句话，我我心里什么感受吗？爸，我是你女儿，你放弃我了，你不要我了，生死关头你把我牺牲掉了，你就顾你的宝。我那一刻，我是真的，我真的觉得自己已经跟死掉了一样一样的，我还不如死了呢。这些年我这么努力上学，我们那个学期训练，人家做五十个，我做一百个。我下来以后，我吐得昏天暗地的。我吐完，我继续练。我为了什么？我这么要强，我这么努力，我为什么？我就想我早点能够开飞机当机长。我就是想说，自己变得优秀了，你就能，你就能喜欢我，对我好一点儿。我特别特别的希望你能够认可我，能够抬起头来看我一眼，说。这是我的女儿，我的女儿也很棒，这也是我的宝。可是你呢？你看过我吗？你叫过我一声宝吗？我是你的女儿吗？爸，你要知道，我多么想得到你的认可。我这么多年，我都在跟关振雷争宠我，我每次都输。你比你聪明，有能力，这些爸爸就不多说了。你比他强多了，那这些你你你还在乎吗？我当然在乎了。弱的人就一定有理吗？我挣的钱就一定要给他花，我结婚就一定要让着他吗？凭什么？就因为我强，所以。我幸福就有罪了是吗，爸？我是你的女儿，我是人，我身上流的也是你的血，你能不能对我好一点？我真的觉得我自己特别特别的傻。其实，在你那个时候决定抛弃我的时候，我我就应该做这个决定。什么决定？这杯酒，我们的缘分就到此为止。你说什么呢？玉清，玉清。
给你弟弟买房子，你这个忙帮还是不帮？你现在跟我一准话，这个事儿不能全怪他，你是当姐姐的，你就帮他一把，把你那个车先给他，行不行、啊？关雨晴，你什么玩意儿啊？你以为有几个臭钱你了不起了是吧？你连爸都管叫声，你说谁无赖？啊，你干什么呀？爸求你了，就把这房子过户给宝得了。你这次答应帮了他，以后你怎么管他，爸绝不拦着。你他妈打我！满水你端不平，你再怎么的，你也不能拉一个踩一个呀！这让雨晴多伤心啊！你良心哪儿去了？哪儿去了？他这么孝顺，对你这么好，时时处处都想着你，你为什么这么对待他？你去，你去把雨晴给我找回来！你去，你把雨晴给我找他！你去找回来，跟他说，他的婚姻大事谁都拦不了他，谁要是有二话。让他找我，啊！他爸不心疼他，他还有妈呢。去呀、啊！你坐这儿干嘛？你动吧！你去！你聋了？你哑了？你去呀、啊！你给我去呀、啊！哎呦，雨晴啊，你回来了！哎，你可回来了，妈都担心死你了。你别往心里去，你爸老糊涂了，他说话不算数。我回回来了就好啊！我妈见不着女人都急疯了。妈，你先坐一下吧，我有事说。坐呀。哎，那个，刚才我狠狠的骂了你爸了呀！你的婚姻的大事儿，谁也碍不着你啊！这是干什么呀？这个卡里有一百五十万。我上学花了七十万，现在双倍补上吧。本来想给你们的新房交个首付的，现在你们随意支配吧。还有，每个月的时候，我会往里面打五千块钱，算是给你们赡养的费用。傻孩子，啊，这钱我们不能要，你拿回去。哎呀，关雨晴，你干嘛呀、啊？这差不多行了。闭嘴。钱你们收着吧，就算是两清了。以后什么事儿别找我，找我也不会管的。雨晴，你上哪儿去啊？雨晴，你不能走。妈知道你难受，但是你不能走，要不然妈，妈更难受。关雨晴，你要有什么活，你冲我来啊！我跟你说，让你闭嘴。银行卡的密码是你的生日。你们都多保重。哎，雨晴啊，雨晴，哎呀，你还不快点啊！把雨晴给我追回来，快，雨晴啊，雨晴，哎，你快点，快点！哎呀，别担心了啊。你走，我不想见你。妈，你放心吧，那关雨晴她刀子嘴啊，你别担心了，别别操心啊。你过两天她想开了，她就回来了啊。都是因为你，都是因为你，你知道吗？雨晴，雨晴。
吃点东西吧想哭就哭出来，你就当我不存在。去个地方。这位老先生是我医学院的一位老师，是国内著名的心理学家。要不我们还是走吧。雨晴，你的工作是高强度岗位，身体素质重要，精神状态同样重要。这关系到你每一次的飞行是不是都能拿出最佳状态。咱们试试看，嗯，不舒服我们就走。清风。郭老师，这就是我跟您说的我的女朋友关雨晴。哦，您好，老师，欢迎，请坐。知道今天有贵客登门，我也知道二位在外头工作繁忙，身心疲累，我特意燃了气难。谢谢郭老师。<笑>这个茶好香啊！很欢迎啊，你能到我家里来做客，其实这就是放松身心的第一步。不要紧张，我们就随便聊一聊啊。能够承认自己有心理焦虑的人，比那些拒绝承认的人啊，容易治愈的多。清风，帮助雨晴做出一个最放松自我的姿势，好吗？雨晴，躺在这儿，没事儿。请你
，闭上双眼，非常好，雨晴。你现在可以把你身边的人当做是你的父亲，把身边的人当做父亲。你可以要求父亲做任何事，有什么心里话。也可以对他说：“爸，孩子，我想，我想告诉你，那天吃火锅的时候。”我心里有多开心，可以单独和爸爸吃饭，而且还记着我最爱吃什么，我就觉得爸是关心我的，我心里可美了。我以为会是美好的结局，没想到却是痛苦的开始。你又一次为了你的宝儿。给我当头一棒，我和清风能走到今天，经历了多少？您不是不知道。现在，在我最需要您的时候，你却再一次把我。因为年纪小不懂事，所以应该得到更多的关心和爱护。可是，在我的内心深处，我觉得两个孩子对你来说是一样疼爱的。我也是你的孩子。你不要我，孩子，你需要你的父亲，怎么做呢？孩子，爸爸这件事做错了，爸爸向你道歉。你还有什么话对爸爸说吗？
玉琴，我的女儿，在我的三个孩子当中，你是最优秀的。爸爸最爱的孩子是你。